So today I am going to discuss the British administrative structure and British administrative structure at London. So British administrative structure at London through 1773 Regulating Act and to 1784 Pitts India Act. Pitts India Acts. These two acts are very very important source for the foundation of British administration. Regulating Chattam Mari Pitts India Chattam. Right. Paddinimidwandala Bharata Desham Lone, Motamodati Sariga, Kani, Vini, Ergani Ritilo, British Company Palanuku Vitrekanga, Palu Samajika Vargalu, Girijan Lukavachu, Sipai Lukavachu, Raitu Lukavachu, Jamindar Lukavachu, Raju Lukavachu, Ranu Lukavachu, Sanatana Brahmana Panditu Lukavachu, Palu Samajika Vargalu, British Company Palanaku Vitrekanga, Wake Guruk in the Kochi Tirubat Chestunaru, Waka Mahataramina, Brataramina Stilo, E Tirubatu Akashani Takindi. Mari Tirubatu Yaka Prabhau Manedi Diniaka Pavanalu Britain, London High Command Kukuda, Take. Mari British High Command Waka Nirnan Goches. A Nirne Manedi Padinimidwanda Yaba Yenemidi November. Wakatina Ranigaru Taneka Prakatana Rupamlo Prakati Chadam Jerigindi. Queen's Proclamation and Tunta. Queen's Proclamation and Edi Bharateshaniki. Number Ogati Padimandalava in law. Bharateshan Koste Ab Dan Nichadivi. Anati Governor General. Mari Motamati Vice Raga Panjestuna. Lord Canning. Allahabad law. E Ranigari Prakatana nu. Chadivi Vinipin Chadam Jerigindi. Okay. Ite. British High Command Adishtanam Yakada London Loan of British Adishtanam Yaka Mastish Kamlo Kakota Alosan of Chindi Adentente Ika in the Gopat style of Tiruba to Jerigindante Mana Company Palan Lo Losugulu, Lopal Yakunai Marie Company Palanaka Vipalenga Dini Manam Chepkovachu and to Bhavinchina, British Adishtana Vargam, British Rani, Eka Company Palan Roduches the Baguntundi, Company Palan Roduchesi, Madam Palan Manaka Svi Adinam Lokitis Coste Baguntundi, Protecta Paridolokitis Coste Baguntundi, Anni Bhavinchindi, Akramam Lone, Paddinimidi Vandala Yava Yedu, Anantaram. Padinimidi Vandala Yava Yenimidi, Rani Gari Prakatana Telji Chepin, Ika Pai Company Palana Raduce Bertundi, Ika Pai Company Palana Undadu, Yendukante Company, Padimunda Yava Yudu Tirubatu, Gopa style of Bardesham of Praram Kaunam, Yeku Asti, Dana Prana Nastalu Jargadam, Dinivala Company Company me the particular Prabham Padadam, Dinimemo Mumatiki Company Eka. Vipalenga Pariginistunam unto Rani Garu Nagname Tiskuni, Eka Company Palna Raduce Bertundi and Pertinjin. Patimanda Layaba in the law British East India Company Palana Nede Raduga Vinchapadindi. Mari Patimanda Layaba in the law British East India Company Palana Raduga Vinchapadinante di Nartha Minti. Di Nartha Mintante E. Company Palana Nirva Histuna Rundu Prateka Bordulevate Unayo. Wagati, Padihedu on the Debai Mudu, regulating Chattam Dora Air Padina, Court of Directors, Marokati, 
పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు పిట్స్ ఇండియా చట్టం ద్వారా అవతరించిన బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఈ రెండు సంస్థలు కూడా కంపెనీ పాలన నిర్వహిస్తున్న రెండు సంస్థలు కూడా రద్దు అవుతాయి ఎప్పుడైతే కంపెనీ పాలనే రద్దు అవుతుందంటే ఇక కంపెనీ పాలన నిర్వహిస్తున్న బ్రిటన్ లో ఉన్న రెండు సంస్థలు కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మరియు బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఒకటేమో సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పడిన కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ మరొకటి పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు పిట్స్ ఇండియా చట్టం ద్వారా ఏర్పడిన బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఈ రెండు సంస్థలు కూడా అంతం కావడం జరిగింది రద్దు కావడం జరిగింది దీనితో కంపెనీ పాలనకు పూర్తిగా చరమగీతం పాడడం జరిగింది ఓకేనా మరి రాణి గారు తన యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గాలను నిర్వర్తించడానికి తన యొక్క పరిపాలనను నిర్వహించడానికి ఒక ఆఫీస్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ లండన్లో ఆ ఆఫీస్ని భారతదేశ పరిపాలన అనేది ఇక రాణి గారి పేరు మీదుగా జరుగుతుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది చట్టం ద్వారా గమనిస్తే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా త్రూ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ బ్రాట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ విచ్ మీన్స్ ద బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్ బ్రిటిష్ క్వీన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ బట్ బ్రిటిష్ క్వీన్ ఆర్గనైజ్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ త్రూ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫార్ ఇండియా లెట్ ఇస్ డిస్కస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫార్ ఇండియా సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫార్ ఇండియా సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ for india a new designation was created in london to monitor indian administration on behalf of the british queen or british crown the secretary of state for india a new designation was created along with the office through 1858 government of india act have a look here the secretary of state for india is responsible for the entire indian administration he will monitor the administration okay secretary of state for india having 15 members in order to assist the secretary of state an office was created and that is indian council indian council or india council and this indian council having 15 members to assist the secretary of state for india in the administration bharat desha paripalana nu paryavekshin cheyenduku gaanu bharat desha paripalana nu niyantrin cheyenduku gaanu secretary of state for india ane vyakti ki ane karya secretary of state for india ane vyakti ki sahakarin cheyenduku gaanu ఒక ఆఫీస్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్నే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫీస్ అని చెప్పచ్చు లేదా ఇండియా కౌన్సిల్ అని చెప్పచ్చు ఈ ఇండియా కౌన్సిల్ అనే సంస్థలో సంస్థలో పదిహేను మంది సభ్యులు ఉంటారు ఈ పదిహేను మంది సభ్యులు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియాకి భారతదేశ పరిపాలన పర్యవేక్షించేందుకు గాను నిర్వహించేందుకు గాను దాన్ని నియంత్రించేందుకు గాను వీరు సహాయపడుతుంటారు సో ఈ విధంగా ఒక మండలి భారత మండలి అనేది ఏర్పడుతుంది ఇందులో పదిహేను మంది సభ్యులు ఉంటారు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ భారత రాజ్య కార్యదర్శి అంటాం దీన్ని తెలుగు ఈయన తెలుగు భారత రాజ్య కార్యదర్శి భారత రాజ్య కార్యదర్శి లండన్ నుంచి భారతదేశ పర్యపాలనను సజావుగా సాగిస్తూ దాన్ని నిర్వహిస్తూ దాన్ని నియంత్రిస్తూ దాన్ని ద ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ in india is 1773 regulating act which regulates the company administration in india the british administration in india the structure at india let us discuss the structure at india british ekka paripalana swarupam bharat desham lo ela undi enti ane vishayanku vaste british vaari ekka paripalana swarupam bharat desham lo ela prarambham avutundi right ఏ విధంగా ప్రారంభమవుతుందని గమనిస్తే జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ మరియు జ్యుడిషియల్ అనే మూడు భాగాల్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఫస్ట్ మనం 
ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి చర్చించుకుందాం రైట్ సో వీటి గురించి మనం గత క్లాస్లో గత ఎపిసోడ్లో మనం వివరించుకుందాం ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి లెజిస్లేషన్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ బాడీ యొక్క ప్ర ఫంక్షన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీ ఆ జ్యుడీషియల్ బ్రాంచ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ వీటన్నిటి గురించి చర్చించుకున్నాం నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ భారతదేశంలో ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది దాని యొక్క స్వరూపం ఏంటి అనేది చర్చించుకుందాం అదేవిధంగా లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచ్ యొక్క స్వరూపం ఏంటి మరి జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్ యొక్క స్వరూపం ఏంటి అనేది మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించుకుంటున్నాం హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే అసలు శిశలైన తెలుగులో కార్య నిర్వాహక శాఖ అంటాం కార్య నిర్వాహక శాఖ గమనించండి మనం మళ్ళీ బ్రిటిష్ వారి రాక వారి యొక్క వ్యూహాత్మక స్థావరాల్లో స్థావరాల గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే బ్రిటిష్ వారు అన్లైక్ ద అదర్ యూరోపియన్స్ బ్రిటిష్ కేమ్ విత్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ త్రీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈ సైడ్ బాంబే కాల్కటా అండ్ మద్రాస్ బాంబే ప్రాంతంలో కావచ్చు కాల్కటాలో కావచ్చు అదేవిధంగా మద్రాస్ ప్రాంతంలో మూడు స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకు ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో ఇండియన్ పెనిన్స్లా అంటుంటాం ఈ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో రైట్ పశ్చిమం వైపు వెస్ట్ బాంబే ఇన్ ద వెస్ట్ నెక్స్ట్ కాల్కటా ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ మద్రాస్ ఇన్ ద సౌత్ ఈ విధంగా సౌత్లో మద్రాస్ వెస్ట్లో బాంబే మరియు ఈస్ట్లో కాల్కటా ఈస్ట్లో కాల్కటా సౌత్లో మద్రాస్ మద్రాస్ ఇన్ ద సౌత్ కాల్కటా ఇన్ ద ఈస్ట్ నెక్స్ట్ వెస్ట్లో బాంబే రైట్ ఈ విధంగా మూడు ప్రధాన స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వ్యూహాత్మకంగా ద్వీపకల్ప భారతదేశం మొత్తం నియంత్రించడం ప్రారంభించారు గొప్ప సార్వభౌమాధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ స్థావరాలని మరి ఇక్కడ అట్ ద ఇనిషియల్ లెవెల్ దీస్ త్రీ హెడ్ క్వార్టర్స్ హ్యావ్ దీస్ త్రీ హెడ్ క్వార్టర్స్ హ్యావ్ త్రీ ఇండిపెండెంట్ గవర్నర్స్ రైట్ మూడు హెడ్ క్వార్టర్లకు ముగ్గురు ఇండిపెండెంట్ గవర్నర్లు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిపి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగి స్వతంత్రత కలిగి ఉంటారు పూర్తి స్థాయి స్వతంత్రత ఆ విధంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క గవర్నర్ అపాయింట్ చేయబడ్డారు సో దిస్ త్రీ హెడ్ క్వార్టర్స్ హ్యాడ్ త్రీ గవర్నర్స్ సో కాల్కటా గవర్నర్ హ్యాడ్ కంప్లీట్ పవర్స్ ఆన్ హిస్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ రైట్ అండ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూల్ అండ్ హిస్ పవర్స్ అండ్ హిస్ లెజిస్లేషన్స్ so everything is his own headache at the same time the madras governor has the complete administrative powers over the territorial jurisdiction of madras presidency and the bombay presidency was under the control of bombay governor he has his own territorial jurisdiction and his own headache and responsibility so these three governors had responsibility independence and complete territorial power at initial level but later it causes huge violence and disputes and differences between the governors sometimes the battle was fought in the calcutta or bengal province and sometimes and the treaty of the same battle was held in allahabad or somehow somewhere around bombay province so at the time of the treaty who will take care of the treaty who will precise the treaty ah sandhi jarigete pudu daniki evaru nayakatvam vahistadu evaru adhyakshata vahistadu ane dani meeda enno sandigdhatulu chot cheskunnayi రైట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మద్రాసులో యుద్ధాలు జరిగి మద్రాస్ ప్రావిన్స్లో బాంబే ప్రావిన్స్లో రైట్ సెంట్రల్ ప్రావిన్స్లో 
వాటికి సంబంధించిన సందులు జరుగుతున్నాయని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఆ నిర్ణయాలు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు ఒకరు బాధ్యత వహిస్తే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎవరు బాధ్యత వహించాలి ఎందుకంటే నిర్ణయాలు అనేటివి మరొక ప్రాంతంలో జరుగుతున్నాయి సో వీటి సంబంధించిన అంశాలలో యుద్ధాలు సందులకు సంబంధించిన అంశాలలో ఈ సార్వ భౌమాధికారం వీరి యొక్క టెరిటోరియల్ జూరిస్టిక్షన్ అనేది ప్రశ్నార్థకమైంది right the territorial power of the governors had questioned at the time of the treaties and at the time of the wars okay and now what happened british concluded this dispute or differences between the governors with a beautiful policy making calcutta governor governor of calcutta as the governor general of bengal governor general of bengal Gun governor of calcutta was designated as a governor general of bengal or governor general of calcutta or governor general of fort william and the re remaining two governors were brought under his control chudandi గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనేవాడు గవర్నర్ సారీ గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనేవాడు లేదా గవర్నర్ ఆఫ్ కాల్కటా అనేవాడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా మార్చబడ్డాడు సో ద గవర్నర్ ఆఫ్ కాల్కటా వాజ్ డెజిగ్నేటెడ్ యాజ్ అ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ విలియం అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ టూ గవర్నర్స్ ఫర్ బ్రాట్ అండర్ హిస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ సో దిస్ అగైన్ క్రియేటెడ్ హ్యూజ్ వైలెన్స్ హ్యూజ్ డిఫరెన్సెస్ ఇది ఏ విధంగా పలు పర్యావసానాలకు పరు చెడు ప్రభావాలకు దారితీసిందంటే సో ద గవర్నర్ ఆఫ్ కాల్కటా గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ కాల్కటా గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ కాల్కటా మే పాసింగ్ ద లెజిస్లేషన్స్ పాసింగ్ ద లెజిస్లేషన్స్ లెజిస్లేషన్స్ అండ్ implement and enforce these legislations which are applicable throughout indian subcontinent and next when the governor of bengal or governor of Cal governor general of bengal or governor general of calcutta passing the legislations which are applicable to the entire or whole indian subcontinent then what would be the status of the governor of madras and the governor of bombay and they questioned through the designation governor general of bengal governor general of bengal the governor general of bengal passing the legislations throughout india how far is it correct and this is the question and the question came from the governor of madras and governor of bombay now having the complete sovereign power based on the designation called governor general of bengal how far is it correct complete sovereign power throughout indian subcontinent through the designation governor general of bengal how far is it correct and how far is it valid adi enta varaku sahetukam adi enta varaku hetubaddam anedi prashnincharu viru గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పేరు పెట్టుకొని భారతదేశం మొత్తం బెంగాల్ సరిహద్దుల్ని దాటి బియాండ్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ బెంగాల్ భారతదేశం మొత్తం దీన్ని తీసుకురావడం అనేది అది ఎంతవరకు సహేతుకం అనే ప్రశ్న ఎవరి మస్తిష్కంలో ప్రారంభమైంది బాంబే గవర్నర్ మరియు మద్రాస్ గవర్నర్ నా వాట్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్ త్రూ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ this governor of calcutta or governor of bengal was designated as governor general of bengal next in order to avoid the differences in the year 1833 the governor general of bengal was designated as governor general of india see here గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవి పెట్టుకొని భారతదేశం మొత్తం విస్తరించే శాసనాలు ఎలా చేయగలుగుతాడు అది ఎంతవరకు సబబు అంటూ ప్రశ్నించిన 
ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పదవిని సృష్టించడం దస్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ చేంజ్ టు ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వార్ అండ్ హేస్టింగ్స్ వార్ అండ్ హేస్టింగ్స్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా విలియం బెంటింగ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ విలియం బెంటిక్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ద పోస్ట్ ఇండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ టుక్ ద కంప్లీట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ హర్ కంట్రోల్ అండ్ లేటర్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఆర్ బ్రిటిష్ క్వీన్ Victoria Queen declared that the Viceroy, Viceroy, a new position or a new designation was created to monitor and to organize the Indian administration. Thus, the Viceroy, Viceroy, in the past, 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 రాణిగారి చేతుల్లోకి భారతదేశ పరిపాలన వెళ్తోంది భారతదేశ పరిపాలన రాణిగారి చేతుల్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో ఇక వెంటనే రాణిగారు తమ యొక్క ప్రతినిధిగా వైస్రా మీన్స్ ప్రతినిధి రాయల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ క్వీన్ రాయల్ రిప్రజెంటేటివ్ రాజ ప్రతినిధి తన ప్రతినిధిగా వైస్రాయ్ని నియమించడం జరిగింది మరి ఈ వైస్రాయ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది చట్టం ద్వారా గవర్నర్ జనరల్ మరి వైస్రాయిగా పిలువబడ్డాడు ఒకే వ్యక్తి రెండు బాధ్యతలను నిర్వర్తించాడు ఒకటి గవర్నర్ జనరల్గా మరొకటి వైస్రాయిగా ఒకే వ్యక్తి రెండు బాధ్యతలు ఎలా నిర్వర్తించాడంటే ఒకటేమో వైస్రాయిగా రాజ ప్రతినిధిగా రాణిగారి యొక్క ప్రతినిధిగా వైస్రాయిగా స్వదేశీ సంస్థానాలతో వ్యవహరిస్తూ స్వదేశీ సంస్థానాలతో సి వైస్రాయ్ వైస్రాయ్ మరియు గవర్నర్ జనరల్ మొట్టమొదటి వైస్రాయ్ మరియు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ క్యానింగ్ లార్డ్ క్యానింగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్రాయ్ గవర్నర్ జనరల్ అనేవాడు బ్రిటిష్ ఇండియా భూభాగాలతో వ్యవహరిస్తే రాణిగారి ప్రతినిధిగా ప్రిన్స్లీ ఇండియాతో స్వదేశీ సంస్థానాలతో వైస్రాయ్ వ్యవహరిస్తాడు స్వదేశీ సంస్థానాలతో ప్రిన్స్లీ ఇండియా మీన్స్ స్వదేశీ సంస్థానాలు ఆ స్వదేశీ సంస్థానాలతో వైస్రాయ్ వ్యవహరిస్తాడు సో వన్ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ టూ డెజిగ్నేషన్ వైస్రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ వైస్రాయ్ డీల్స్ విత్ ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ వాయిల్ ద గవర్నర్ జనరల్ డీల్స్ విత్ ద బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఆక్రమించిన బ్రిటిష్ వారు ఆక్రమించిన యాభై శాతం భూభాగాలను బ్రిటిష్ ఇండియా అంటున్నాం వాటితో వ్యవహరించే వ్యక్తినే గవర్నర్ జనరల్ అంటున్నాం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా అదేవిధంగా స్వదేశీ సంస్థానాలు యాభై శాతం స్వదేశీ సంస్థానాలు ఉన్నాయి ఈ స్వదేశీ సంస్థానాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు వైస్రాయిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాడు వైస్రాయిగా వ్యవహరిస్తాడు సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైస్రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ త్రూ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ అట్ ఇండియా అండ్ మెయిన్లీ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు సో ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖలో మొట్టమొదటిసారిగా గవర్నర్ ఉన్నారు బ్రిటిష్ వారి యొక్క ప్రధాన వర్తక కేంద్రాలైన ముంబైకి కలకత్తాకి మరియు మద్రాస్కి ఈ గవర్నర్లు యుద్ధాలు సందుల విషయంలో వీరి మధ్య కొన్ని విభేదాలు భేదాభిప్రాయాలు రావడం రావడంతో అవి ఘర్షణలకు తావివ్వడంతో చివరకు ఆ తలెత్తుతున్న ఆ ఘర్షణలను నివారించడానికి గవర్నర్ ఆఫ్ కలకత్తా లేదా గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ని గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా మార్చారు మరి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పేరుతో ఇక భారతదేశం మొత్తం వ్యాపించే శాసనాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు మరియు మద్రాస్ బాంబే గవర్నర్లను తన యొక్క నియంత్రణలోకి తీసుకురావడం జరిగింది మరి మద్రాస్ మరియు బాంబే గవర్నర్లు యుద్ధాలు సందులు చేసుకునే సమయంలో తప్పనిసరిగా 
గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ యొక్క గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ యొక్క ఆజ్ఞ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది మరియు ఈ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పేరుతో డెజిగ్నేషన్తో భారతదేశం మొత్తం విస్తరించే శాసనాలు ఎలా చేస్తారు అనే వివాదం తలెత్తినప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవిని గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా పనిచేసిన వ్యక్తి వారెన్ హేస్టింగ్ అయితే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో ఈ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ని గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చారు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పనిచేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అనంతరం అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం రూపంలో మరియు రాణిగారి ప్రకటన రూపంలో మరి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం రూపంలో రైట్ రాజ ప్రతినిధిగా బ్రిటీష్ యొక్క రాణి ఆ రాణి యొక్క ప్రతినిధిగా వైస్రాయ్ అనే పదవిని సృష్టించడం జరిగింది ఈ వైస్రాయ్ అనే పదవిని అప్పటి వరకు ఉన్న గవర్నర్ జనరల్ని జత చేసి ఒకే వ్యక్తి రెండు బాధ్యతలని వ్యవహరించాలి ఒకటి గవర్నర్ జనరల్గా బ్రిటిష్ భూభాగాలతోనూ మరియు వైస్రాయ్గా స్వదేశీ సంస్థానాలతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రకటించడం జరిగింది రైట్ ఆ విధంగా మొట్టమొదటి వైస్రాయ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆనాటి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ క్యానింగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ అట్ ఇండియా మెయిన్లీ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్